simpático o Sr. João Batista da Silva, que usa com frequência a internet residencial, disse estar muito contente em ser o primeiro na cidade a migrar para a fibra ótica. Navegador assíduo das redes sociais, Sr. João comentou ter se cansado das frequentes quedas do antigo sinal. Ele conta com a taxa de 120 megas da nova tecnologia para diminuir a distância entre a família e os amigos. Estamos num dia muito especial para Tremembé, né? é, selando hoje com chave de ouro uma matéria que a gente abriu alguns dias atrás e eu vou conversar com Ziad Mohamad Rahal. Ziad, você é um profissional da NET, né, que está em Tremembé hoje. Eu gostaria que você falasse né, o que, que viemos fazer em Tremembé hoje. Ah, coisa boa, hein? Então, me, sou o Ziad, conforme você mesmo disse. Eu sou o gerente técnico de SP Leste. E a SP Leste é um conjunto de cidades né, do Vale do Paraíba, o DDD 12, juntamente com o 13, todas as cidades é, NET da Claro Brasil. Tá? Hoje é um dia bem especial, viu, Cláudia? Porque a Tremembé hoje está recebendo uma das melhores e maiores tecnologias em velocidade e qualidade de internet, tá? Então hoje aqui o seu João está sendo ele está sendo hoje um, uma, um cliente especial porque ele é o primeiro desde a compra e o primeiro a ser instalado. Então hoje aqui a gente está vindo aqui fazer uma homenagem para ele, do produto que ele, que ele adquiriu, mas deixava claro para ele, para toda a comunidade de Tremembé, a população, né, que hoje a gente está entregando uma velocidade, ultra velocidade, na verdade, né, toda empenhada de rede de fibra ótica, ela é de ponta a ponta. Então, assim, ó, a Claro Brasil ela tem a determinação de trazer o melhor, a quali uma qualidade, uma qua a gente fala muito de qualidade, porque hoje a concorrência, como é muito grande, e a gente traz isso no, no, no DNA da empresa. Então, vai ser a qualidade, a interatividade, encantamento do assinante. Então, a gente vem bem nessa linha, tá, Claudia? Então, hoje é um dia muito especial, porque o Sr. João é o primeiro cliente instalado aqui da cidade de Tremembé, que eu também tenho casa aqui. Então, assim, é, eu estou bem contente com isso. Não moro aqui, mas pretendo um dia morar. E essa é a ideia, tá, Cláudia? E quantos megas né, ele está recebendo hoje de ultra velocidade? O Sr. João está recebendo 120 megas, de um preço bem acessível, da população pode estar tá adquirindo, um preço bem legal. É, então, assim, a gente está com bastante instalação hoje, para todo mês aí, então tem bastante gente aproveitando, que é o ideal, porque a gente está entregando, como eu disse, qualidade, assim, a gente, como eu expliquei bastante para o Sr. João, a gente não, não tem aí, é, a gente só fica sem sinal realmente, com uma eventualidade, tragédia mesmo, com temporais, aquela coisa toda, porque fora isso, a gente nem não tem o porquê. A gente vai entregar uma velocidade estável e garantida, e assim, é como você mesmo disse, uma ultra, é como eu, né, ultra velocidade, né? E o que, que o seu João e a família dele vão poder fazer agora com essa ultra velocidade? Né? O que, que vem junto com isso tudo? Ah, vem bastante coisa, né, Claudia? Assim, ele vai poder estar tá nas redes sociais, ele vai poder comunicar com parente, ele vai poder com, do mundo afora aí, né? E vai ter bastante coisa para ele aproveitar, porque ele vai ter uma velocidade instável e rápida, né? Coisa que ele não tinha, né, seu João? <risos> seu João tem netos e a criançada. Para a criançada, melhor ainda, né? Vai estar tá usufruindo aí de bastante coisa legal. E fora que a gente tem a. a o seu João vai estar tá agora também a, alinhado com a gente em relação ao nosso aplicativo Minha Net, né? O aplicativo ele vai poder fazer tudo, tudo que ele precisar, acompanhar a fatura. Quando ele precisar de uma visita técnica, ele vai poder chamar tudo pelo aplicativo. Ele vai poder mudança de pacote. Então, junto com tudo isso, ainda vem o aplicativo Minha Net que ele pode estar tá fazendo sem precisar ligar em central nenhuma. Bom, hoje então ele está recebendo banda larga, isso é bem bacana. E quem sabe a gente volta aqui numa próxima oportunidade para ser o primeiro na instalação da TV, né? Com certeza. TV e telefone, tá? O telefone já está em vias de. Aí, o seu João, mais para frente, pode estar tá adquirindo com a gente aí. E, e TV e tá, e tá em, já está em teste também, tá, Cláudia? Então, espero que eu ainda volte aqui para instalar mais dois produtos, né, seu João? Isso. Torço por isso, que ele vai poder assistir a TV Cidade. É isso aí, com certeza. Eu fico à disposição aí. É, do Sr. João e de toda a comunidade de Tremembé, porque a gente realmente está dando a cara, porque a gente sabe o produto que a gente vai entregar. É coisa muito boa e muito rápida. Você falava para ele em off né, de um investimento bem bacana que foi feito na cidade. Você podia falar um pouquinho ainda dessa questão dos investimentos no Vale do Paraíba, que isso é bem bacana? 
Então, o, o investimento da, da Claro Brasil não para, né, Cláudia? Assim, ó, como te, tem Tremembé, a gente tem ainda o segmento, ainda tem outras cidades para a gente entregar aqui no Vale. A gente tá, vai entregar o litoral norte quase todo, assim, as principais praias, né, que é Caraguá, Ubatuba e São Sebastião, em breve já vai ser entregue também, ainda este ano. Então, que isso é importante saber, porque é, assim, é um investimento na casa de milhões, né? E não é qualquer empresa que a gente consegue trazer uma tecnologia rápida e com, e com a infraestrutura parruda, com proteção, com uma, com, uma, com uma infraestrutura limpa, nova, que é o principal, e equipamentos de alta hierarquia, viu, Cláudio? Bacana. Então vamos torcer para que em breve né, a Tremembé esteja toda cabeada, né, toda usufruindo de banda larga e os restantes benefícios. Com certeza. Pode ter certeza. E agradeço aí a oportunidade. E, e tamo junto, é isso aí. Obrigado. Agora nós vamos conversar com o seu João. Vamos lá. Agora eu vou conversar com o beneficiário, que é o seu João Batista da Silva, morador aqui de Tremembé. Seu João, ser o número um né, da cidade a ter essa tecnologia aqui dentro da sua casa, como é que tá para o senhor hoje? Não, contente, né? Porque sendo eu pioneiro, eu espero também que, é, que eu possa dar essa informação de bom serviço para, para os demais, para que né, a gente possa promover cada vez mais né, a empresa, a rede e tudo. Para mim, eu estou contente, sabe? Contente. E assim, é, o senhor já me falava em off que é, util, é, utiliza as redes sociais, né, agora o senhor vai poder fazer mais rápido. Como é que o senhor usa a internet? Eu uso mais para redes sociais, né? Conversar com os amigos, parentes, né? Só que dá um pouco de canseira, né? Dava, quer dizer. <risos> Dava um pouco de canseira. E eu e tenho, mas é para passar tempo, né? Eu jogo alguns jogos, gosto de palavra cruzada, gosto de jogos de viagens, né? E também zoar com os amigos. E principalmente nas eleições aí foi uma beleza, viu? A perder a amizade com até com parente. <risos> Mas valeu a pena, sabe? valeu a pena. Só que não espero que agora seja mais a contento, né? porque não estava bem a contento. Eu falo a verdade mesmo, não era, não era serviço a contento. Né? Então, apesar das reclamações que a gente fazia, pedia, e não, não foi a contento. Bom, agora o senhor vai poder fazer tudo o que o senhor gosta mais rápido. Ah, se Deus quiser, é, agora sim, agora né? espero que não tenha mais chiadeira. Né? <risos> agora o senhor vai ter que disputar a internet com os netos. Ah, mas aí agora eles têm a... cada um no seu celular, não tem... Antes tinha briga, não tem no computador. Agora é minha vez, agora é minha vez, mas a gente, né, agora não. Cada um com seu celular, então não tem mais essa aí. A gente sabe, a gente divide as coisas, né? Bom, o senhor é uma pessoa muito simpática, com certeza deve ter muitos amigos aqui em Tremembé, e a hora que todo mundo ficar sabendo que o senhor já tem banda larga... Super rápida, ultra rápida, eles vão querer também, com certeza, né? É, é isso que eu espero, né? Que se alguém indagar, ou porque é banda larga, ah, não sei, só sei que é mais rápido. <risos> só vou poder dizer isso aí. <risos> só vou poder dizer isso aí. Ah, só que, que é mais rápido, né? Você pensou, já ligou, já entrou na rede. Antes você tinha que rezar para a rede entrar, né? Cair, esse negócio de cair. Ah, não sei nem, nem, nem. Ah, caiu. Caiu, 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 caiu. Cara, espero, espero que agora ela firma, né? Tá certo, seu João, obrigado. Então, e olha, que a família do senhor use, né? E, e, e seja muito feliz com esse, essa nova aquisição, né? Porque é uma aquisição familiar. É, é isso aí, é para benefício da pessoa mesmo, né? Um benefício próprio da família, de, é, um bem-estar também, né? Porque a pessoa ficar alheia ao mundo não pode. Hoje em dia que está todo mundo aí, né, plugado na, na internet, então a gente não pode ficar também alheio, apesar de dizer, ah, nós, nessa idade, você... não, eu, eu, eu navego, sim, navego, então já, de vez em quando você faz um cursinho na internet para aprimorar mais, então a gente vai... Mas não tem idade para ser conectado? É, a gente diz que a, o saber não ocupa lugar, né, isso é que é importante, é, então... Agradeço a vocês tudo aí, viu? Muito obrigado. Obrigado, a gente que agradece, seu João.